എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എന്റെ പേര് ഡോക്ടർ അരുൺ ഉമ്മൻ പി പി എസ് ലക്ഷർ ഹോസ്പിറ്റലിലെ കൺസൾട്ടന്റ് ന്യൂറോസൈനാണ് പലരും നമ്മളോട് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഈ മൊബൈൽ ഫോണും ബ്രെയിൻ ട്യൂമറും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധം ഉണ്ടോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ അയണൈസിൻ റേഡിയേഷൻസ് ഈ ഗാമ റൈസ് പോലത്തെ അവന്റെ അയണൈസിൻ റേഡിയേഷൻസ് ആണ് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മൊബൈൽ ഫോണിൽ നിന്ന് വരുന്ന റേഡിയേഷൻ റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി വേവ്സ് ആണ് ഇതുവരെയുള്ള ഗവേഷണങ്ങൾ റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി വേവ്സ് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കും എന്ന് ഇതുവരെ തെളിയിച്ചിട്ടില്ല അതേസമയം ഈ റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി വേവ്സ് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കത്തില്ല എന്നും തെളിയിച്ചിട്ടില്ല കാരണം ഈ മൊബൈൽ യുഗം തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് വർഷമായിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഈ പത്ത് മുപ്പത് വർഷത്തിന് ശേഷം വല്ലോ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളത് ഇതുവരെ തെളിയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഇന്റർനാഷണൽ ഏജൻസി ഫോർ റിസർച്ച് ഇൻ ക്യാൻസർ ഈ മൊബൈൽ ഫോണിലെ റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി വേവ്സിനെ ഒരു പ്രത്യേക കാറ്ററികളിലാണ് പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അത് കാറ്റഗറി ടു ബി അതായത് പോസിബിളി കർസിനോ അത് എന്ന് വെച്ചാൽ കൂടുതൽ ഗവേഷണ ഫലങ്ങൾ വരുന്നവരെ നമ്മൾ മൊബൈൽ ഫോൺ കുറച്ച് കരുതലോടെ വേണം ഉപയോഗിക്കാൻ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിന് ഒരു റേഡിയേഷൻ ഉണ്ട് അത് മെഷർ ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റ് എസ് എ ആർ സ്പെസിഫിക് അബ്സോർപ്ഷൻ റേറ്റ് അപ്പം ഇന്റർനാഷണൽ ഏജൻസി ഫോർ ക്യാൻസർ റിസർച്ച് മാക്സിമം റെക്കമെൻഡേറ്റ് ഉള്ളത് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് എസ് എ ആർ യൂണിറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഓരോ മൊബൈലും അതിന്റെ പുറയിലും എസ് എ ആർ യൂണിറ്റ് എത്ര ആണെന്നുള്ള എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്റെ മൊബൈലിലുള്ള പുറയിൽ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫോർ എന്ന് എഴുതി അതായത് വളരെ സേഫ് ലിമിറ്റ് ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ മോഡേൺ മൊബൈൽ എല്ലാം ഇതൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് മാർക്കറ്റിൽ ഇറക്കുന്നത് പിന്നെ ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഈ ഇന്റർനാഷണൽ ഏജൻസി ഫോർ ക്യാൻസർ റിസർച്ച് നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കേണ്ട രീതി ഒന്ന് കൂടുതലും ഇയർ പീസ് ഉപയോഗിച്ച് സംസാരിക്കുക നമ്മുടെ ഹാൻഡ് സെറ്റ് കുറച്ച് ശരീരത്തിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇയർ പീസ് ഉപയോഗിച്ച് സംസാരിക്കുക ചെറിയ മെസ്സേജ് പാസ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജ് ഉപയോഗിക്കുക അത് അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജ് സെൻഡ് സെൻഡ് ബട്ടൺ അടിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അകത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് സെൻഡ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഉറങ്ങാൻ നേരത്തെ നമ്മുടെ പില്ലോട് നമ്മുടെ തലയുടെ അടിയിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ വെച്ച് ഉറങ്ങാതിരിക്കുക പിന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് തുടർച്ചയായിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടുതൽ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കാതിരിക്കുക പിന്നെ നമ്മുടെ ലാൻഡ് ഫോണിലാണെങ്കിൽ റേഡിയേഷൻസ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ ലാൻഡ് ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുക പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ അനങ്ങുന്ന വാഹനങ്ങളുള്ളിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കും റേഡിയേഷൻ സ്കൂളിലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ അനങ്ങും ഈ കാറിന്റെ ഉള്ളിൽ പറ്റാത്തോളം ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ അധികം ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക പിന്നെ ലിഫ്റ്റിന്റെ ഉള്ളിലാകുമ്പം ഈ റേഡിയേഷൻ ഇങ്ങനെ ഈ ശരീരത്തിൽ അബ്സോർബ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് ലിഫ്റ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ അധികം മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്റർനാഷണൽ ഏജൻസി ഫോർ ക്യാൻസർ റിസർച്ച് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ പറയാൻ ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ കൂടുതൽ പറ്റാത്തോളം കുറച്ച് കരുതലോടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക